Never thought it would be so hard I grew up without a scar Just living my life with no big worries Passa aqui um cafezinho Que hoje tá friozinho, chovendo E um cafezinho é muito gostoso em dias de chuva, principalmente Back in the days I used to dream about one day Life so amazing Not everyone judging me Don't wanna care about them Oi gente, como é que vocês estão? Por aqui, graças a Deus, estamos bem. Estou começando mais um vlog no canal. Muita chuva por aqui. Graças a Deus, tem chovido bastante. E a gente aqui, gente, precisa muito de chuva, mas muito mesmo. Eu sempre falo aqui em casa, se chovesse pelo menos umas três vezes no mês, eu já ficava feliz. E como tá chovendo muito, só gratidão, né? Como vocês podem ver, quando chove, olha como as plantas ficam tudo verdinhas. Não precisa eu estar tá regando. É, começa a sair brotos novos, raiz novas. Enfim, gente, é uma benção quando tá chovendo. Então, eu vou começar aqui mais um vlog no canal. Estou indo ali na Quitanda. Quero pegar algumas coisas lá. Uns doces. É, algumas coisas eu vou pegar na Quitanda, porque lá vende uns doces muito gostoso. Lá na Quitanda vende muitas coisas, gente. Não é só fruta, verduras e legumes, não. Vende outras coisas também. E depois eu vou estar indo pegar manga, gente, depois da chuva. Vou pegar manga, porque tava chovendo e agora a chuva parou, né? Então a gente vai pegar manga lá, a Tereza tá esperando. E eu quero pegar bastante manga. As mangas estão tá muito doces, cada ano que passa, mais doce ainda. E esse ano eu tô achando que elas estão mais doces do que o ano passado. Sim, depois eu vou lá na minha horta, ver como é que ela tá depois da chuva. E vou aproveitar e levar vocês comigo, que vai ser um, um vlog assim, ó, super natural. Então se você ainda não curtiu o vídeo, ó... Curte e se não é inscrito no canal, se inscreva. Vamos aí para mais um vlog. A chuva tá voltando. Mas não tá forte, não tá aquela chuva forte, não. Tá bem fraquinha. Tomara que não aumente, nem né? Enquanto a gente vai ali na quitanda e vai pegar as mangas. Pegar a manga de bar de chuva, hein? Chegamos, vamos ver se tem o que eu quero. Melancias bonitas, olha que lindas. Com certeza deve estar bem docinho. A quitanda aqui, gente, é bem grande. É por isso que eu nunca vou na feira livre, que a gente pega sempre aqui. E aqui nesse setor, é um setor de promoção. O preço aqui e aqui é sempre menor. E os produtos também são tudo novinho. Não é ver que é aqueles produtos estragados, não. Você tem ideia aqui? Quatro, quatro pimentões por um real. A batata doce tá três reais o quilo. Aí eu vou ver lá dentro quanto tá saindo o quilo da batata doce. Vamos ver. Pra você ver que dá pra vir assim... No começo, logo dos dias, quando eles colocam ali, e dá pra achar com preço bom. Olha lá, três reais a batata doce lá na frente e cinco reais aqui. Aí dá pra comprar o quê? Um quilo e meio, mais de um quilo e meio de batata, né? Então eu vou pegar agora, aqui você pode, pra, tem pra cá, bastante fruta, verdura, legumes. Deixa eu ver a maçã, que eu vou pegar um pouco de maçã pra viagem. Pegar um saquinho. Já coloquei o saquinho aqui. Vou escolher aqui uma, duas. Pega muita não, que é pra viagem, porque eu gosto de viajar com frutas no carro. Então, vou pegar aqui um pouquinho de maçã. Em casa eu tenho algumas frutas, mas maçã não tenho. Vou pegar essa daqui. Então, já peguei aqui a maçã. Vou pegar agora os doces. Doce tá aqui. 
Olha, gente, a variedade de doce. Esse é tijolo. Ó, essa daqui é banana é. na palha, né? Deixa eu ver o preço. Tá saindo nove reais essa. Já vou pegar uma dessa. Deixa eu pegar duas dessa. Doce de banana na palha. E esse daqui é o que? Goiabada. Goiabada é. é comum, a gente acha em qualquer lugar, é. né? R$3,50 dos 300 gramas. E esse é de batata doce. Batata doce. Esse é gostoso, esse doce. Qual é o melhor doce? Doce batata doce, né? É. R$5,90, 350 gramas. Esse aqui é de abacaxi. De abacaxi. Será que é gostoso? Tu já comeu? Ovelha já. Eu tô com um ajudante aqui, gente. Sete <risos> reais. Olha, é bastante doce aqui, né? De abacaxi. Deixa eu ver. Deixa esse aqui. Vamos ver esse de coco, esse né? É de, de coco também tá sete reais. Esse aqui é do meio de coco. Só que é queimado esse aqui. Ah, coco queimado. Sete reais. Esse aqui é tijolo também. Tijolo. É molinho? É, esse aqui é bem molinho. Ó, esse, é ah, esse. esse aqui é gostoso. Esse eu conheço. Quinze reais. Aí tem esse aqui. Pé de moleque? É, pé de moleque esse aqui. Pé de moleque, oito reais. Esse é rapadura com Rapa... amendoim. Com amendoim também, oito reais. Ó, tem bastante coco doce, gente. Essa aqui é rapadura. Tem a, a rapadura de açúcar. e a dura. Essa aqui é de, é de cana de açúcar? Sete reais. Esse, Olha. Essa é o mesmo preço, só que uma é puxenta e a outra é dura. É, né? Aí tem essa essas daí. Também. Uma variedade, gente, de doce. É, todo tamanho aqui. Certo, aí eu vou voltar ali, eu já tô aqui garantido esses dois doces de banana, né? As mangas? Agora nas mangas. Já chegamos. A gente vai entrar por aqui, por esse lado. Que o pé de manga, a gente fica aqui, olha. Bem aqui no pessoal tá lá. E o pé de manga fica aqui no Jardim da Tereza. Olha que riqueza, gente. É uma riqueza, né? Um pé de manga no jardim. E tá bem carregado. Eu vou lá bem perto com vocês. Aqui por esse lado dá pra ver quanto que ele tá carregado. Olha as plantas aí. Bastante plantinhas. Aproveitar já mostrar essa daqui pra vocês. Olha que coisa linda que tá ela. Olha ah, como tá carregadinho o pé de manga. Lá em cima também. Aí vai descendo aqui, ó. Olha que lindas. E doce, gente. E doce. Essa época do ano, eu fico muito feliz. Porque, falar a verdade, eles mandam pra mim quase todos os dias. Aqui tem mais. Ali também. Olha que cacho de manga maravilhosos. Olha. Eu vou dar uma volta aqui. Eu dou uma volta aqui. Pra eu ir até o pé de manga. Tereza já tá vindo. Ó o jardim aqui, deixa eu aproveitar e mostrar um pouquinho. Eu tenho um vídeo aqui no canal, que foi eu, mas a Tereza gravando um vídeo aqui no jardim dela. A gente, pensa numa... Nossa, foi uma tarde assim tão maravilhosa. Eu vou deixar ele aqui no, na descrição desse vídeo pra vocês verem. Olha as flores, que bonitinha. Essa daqui mesmo é linda, olha. Aquela ali também é bonita. Essa daqui, ó. Ela tem bastante rosa do deserto. Olha a flor vermelha, que linda. Eu, mas ela tava esperando para ver qual que é a rosa do deserto que dava flor vermelha pra gente fazer uma mudinha para mim. Olha essas daqui. Olha que rosa mais linda. Eu já vou, gente, ali pro pé de manga. Mas antes eu vou mostrar para vocês. Eu faço isso, gente, com a permissão da Tereza. Ela é minha cunhada, é casada com o Hernando, meu marido do custódio. E a gente, graças a Deus, sempre que eu cheguei, desde que eu cheguei aqui, a gente se dá muito bem. Olha a Lúcia lá, ó, secretária dela. Olha onde é que tá lá. Lúcia, você vai cair daí. Você deixa de achar que você olha. Dá oi pras meninas, Lúcia. <risos> Vocês acham, gente? Olha lá em cima tem umas bem madurinhas Bem lá longe Chega a tá vermelhinha Aqui também tem manga madura Olha o custódio lá ó. Olha o custódio lá Achando que tá tirando manga também Aquela ali, ó
Olha, gente, que delícia. Tudo madurinha, tá vendo? Essas aqui tá bem madura. Agora, essas aqui tá mais de vez. Mas, com dois dias aqui, tá tudo madurinha. Ah, gente, eu gosto de já ir tirando já, ó. E já ir chupando, ó. Docinha, docinha, docinha. Direto do pé. Delícia, ó. Oi, Tereza lá, gente. Dá um oi pro pessoal, Tereza. Oi. Tereza hoje, gente, tá de visita. A filha dela, a Pathy, tava aqui. Quando eu cheguei, quem disse que ela apareceu? É. Tô aparecendo agora. É. Uhum. <risos> Deixa eu ir agora. Se não fosse a luz, nós não tirar essas mangas, não, Eu acho que não. A luz é que tirou. Ah. Mas eu catei todas também, né? Catou. Eu não tava brincando, não, né, Lúcia? <risos> oh, eu tirei uma bagulho. Opa! Caiu. Se cair em cima da telha, pra cá, outra mais Olha, aquela lá em cima madura que chega a estar vermelha. Não tirei, não consegui. Eita, Lúcia! Vamos pegar aqui, manga. Ó, gente, essas pequenininhas aqui parece que não, mas são as mais docinhas. E aqui são mangas de vez, olha. Vou colocar aqui dentro, amor. Ó, oh, gente, a mais planta da Tereza. Essa daqui eu chamo de Imbezinho. Conheço por Imbezinho. Desde adolescente que eu me lembro. Ó, essa minha cuca pequenininha. Aqui ela tem bastante cacto, suculenta. Que é essa aqui, suculenta, cacto. Ali também ela tem bastante plantinhas. Aqui também. Tá chovendo hoje, gente. Tá uma meleira. Olha aonde eu já estou. Ali atrás tá cheio de manga. Gente, pensa em uma tarde que eu estou assim, me divertindo. Esse vlog não estava nos meus planos gravar, tá? Foi do nada. Começou a chover e aí eu precisava ir na quitanda, precisava vir pegar manga e preciso ir ali na minha horta. Que amanhã eu vou viajar e sempre que eu vou viajar, gente, eu gosto de visitar minha horta. Não é uma despedida, não. Eu vou lá ficar um pouco com ela, curtir. E hoje não foi diferente. Aí tá eu e o custódio aqui, né, amor? Olá. É, olá. Ele vai entrar aqui na pista e a gente já vai entrar ali pra ir lá pra horta. Olha que linda que tá a estrada. Choveu, muita água parada. Aqui, a gente saiu ali da rua que a gente veio o contrário hoje. A gente já entra aqui e já vai pra lá. Olha como o céu tá lindo, gente, azulzinho, limpa, né, quando chove, limpa tudo, fica uma maravilha. Agora são ali, deixa eu ver, 16 horas e 21 minutos. Aqui vai ser rapidinho, só vou ver como é que tá depois da chuva e pra casa. Um, dois, três, surpresa, vamos ver como tá, que sempre que chove fica diferente. Realmente, gente, não tem como... Chover e continuar a mesma coisa. Olha como tá aqui. O chão tá bem, bem escurinho, porque tá tudo molhado, gente. Que benção. E olha o que, que eu já, de, já deparei aqui. O, o pé de couve. Olha como tá grande. Eu tava com medo, gente, de crescer, 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 envelhecer e não deixar nenhuma mudinha. Porque meu irmão Elivânio falou, Mara, daqui a pouco começa a sair muda. E eu esperava, esperava, esperava e nada. Aí, olha, só essa chuva. Já tô vindo aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E daqui a pouco vai estar tá cheio de mudinhas pra fazer. Olha as melancias como cresceu. Tava tão pequenininha, olha. O capim santo também tá bonito. Ô, oh, bem, são as flores. Aqui a gente plantou bastante mandioca nesse quadrado aqui, ó. Com certeza vai nascer tudo agora... Com essas chuvas, 
As flores também do jardim tá bem lindas. Ô, oh, benção. E eu já quero agradecer a vocês aí que tá curtindo o vídeo. Se não curtiu ainda, curtam. Tá bom? Que eu vou gostar muito. Vai ser muito importante pra mim. Aqui outra. Olha, essa vermelha, gente, é linda demais. Olha como ela tá linda. Aqui embaixo tem outra. Eu plantei bastante, mas nasceu e não foi pra frente. Aqui, ó, essas palhas de bananeira aqui, um monte aqui, um monte mais na frente e um monte lá na frente. Foi eu, gente. Eu peguei a faquinha ontem e cortei tudo. Deixei as bananeiras com pouca folha. Olha os cachos de banana como tá bonito. Agora é que vai ficar bonito esse cacho de banana, né, custódio? Porque choveu o pé de, é, de pinha, gente. Tava muito debaixo do, das palhas de banana, por isso que eu cortei. Depois, mais pra frente, eu vou podar ele bem lá em cima pra ele criar uma copa, porque ele tá ficando muito alto. Eita maravilha! Quando eu chego aqui assim, gente, eu fico que tá chovendo. Então, aqui outro cacho de banana. Esse também tá bem bonitinho, mas esse é bem novinho. Esse é bem novinho. Olha que lindo que ele tá. E pra você estar tá chegando agora, tem mais cacho de banana pra cá. As meninas que já tá aqui comigo já viu, mas eu vou mostrar porque tá crescendo. Olha esse aqui como tá lindo também, gente. Olha, que benção. Eu amo banana. Essas bananas aqui da horta, elas são bem docinhas. Agora, aqui tá o pé de siriguela também. Eita, com essa chuva, hein? Com essa chuva vai ficar ainda melhor. Do pé de mamão. Ó, Custódio, dá pra tirar ali alguns mamões, viu? Olha, tem uns que já tá, ó... Aqueles que tá com aquelas listrinhas amarelas, pode tirar. Ainda mais que eu vou viajar, se deixar aí, pode ser que você passe desapercebida e, e, vai, e vai, os pássaros vão levar. Olha só, gente, como tá, como tá bonito, mas tá aquele calor abafado, parece que vai chover. Quero mostrar uma coisa para vocês, tá? O meu pé de goiaba, gente. Pé de goiaba aí, quem lembra que eu sempre mostro ele cresceu gente já começou a produzir tá já começou a produzir olha o tamanho dessa goiaba essa daqui é a primeira a primeira e tem assim desse tamanho menor cadê aqui dentro das folhas tá vendo tem essa menor tem menorzinha também assim ó de duas vai sempre de duas aí às vezes uma uma desaparece, fica só uma. Tem bastante, gente. Olha aqui, ó. Vendo? Aqui tudo é goiaba. Aqui também é goiaba. Duas aí, tá vendo? Aqui também tem goiaba. Tudo de duas. Olha aí, tá vendo? Aqui também tem. Tem bastante, gente. Eu fico tão feliz que tem dia que eu vou até... Eu até conto. Aí, custódio, não conta não, Mara. Deixa quando elas crescer a gente vê elas tudo. O custódio tá ali, ó, batendo, não sei nem o que. Tá... É o quê? Ah, é aquela rama da... do pé de maracujá que tá querendo ir lá pro pé de graviola. Tá dando um jeitinho aí, né, amor? É, ó, aqui. Eita, gente, já pensou? Quando tiver tudo grande, essa primeira safra talvez não vai crescer muito, não. Por essa aqui se tira, né? Mas aí, graças a Deus, o importante é que meu pé de, de goiaba tá aqui, ó. Uma benção. Com fé em Deus, eu oro e cuido para que um dia minha, meu pomar dê muitas frutas. Porque assim, ah, como é que fala? Ah, gente, já estou até aqui, ó, estou até ofegante já, tanto que eu já falei. A hortaliça, essa daí, gente, está mais difícil de dar. Porque não tem chovido, vocês sabem que não tem chovido. Mesmo assim, eu faço como eu sempre procuro cumprir. Aquela palavra bíblica que diz, plante no inverno e no verão. Faça uma pesquisa aí e veja que Deus, ele manda a gente plantar no inverno e no verão. Aí eu planto. Às vezes eu saio de casa com um saco de semente, várias sementes e falo para custódio, custódio, vou para a horta e vou levar minha semente. Chega lá eu vou plantar, por causa dessa passagem bíblica. Aí nasce, como vocês sabem, não vai pra frente, mas mesmo assim eu planto. E quando chove, tá aí, ó. As que nasceram, a semana passada, vão crescer. E eu, há dias atrás, eu peguei esse pé de cidreira. Que isso aqui é um chá maravilhoso, abençoado, um calmante natural. À noite, você tomar ele, uma xícara desse chá, gente, 
relaxa, é uma noite de sono abençoada. E eu gosto muito desse chá. Então, ele estava muito com essas ramas aqui, ó. Eu até já mostrei para vocês. Tudo arrastando no chão. Aí eu fui, enfinquei esse tutor aqui, que é bem alto, tá vendo? E a, ergui aqui as ramas e amarrei ali com um barbante. Mas agora eu tô aqui com outro barbante, outro fio de barbante, tá vendo? Que eu vou pegar essas ramas que tá aqui, vou erguer elas tudo aqui, ó. E vou amarrar. Eu vou amarrar agora e já mostro pra vocês. Eu tô aqui com dois fios de barbante. Vou só levantar assim, colocar bem alto, vai ficar bonito quando crescer, que tiver todo folhudo. Aí eu vou amarrar ele assim, ó. Não vou amarrar muito apertado, não, pra não machucar. Que a minha intenção é melhorar. Olha como ficou. Deixa eu afastar aqui, pra que eu quero ver ele desde o chão, tá vendo? Até subindo. Aí ele ficou agora amarrado, preso aqui e aqui, ó. Eu acho que, vai, que deu certo isso aqui, essa minha ideia. Já tá bem alto. Aí ele pode, essas folhas crescerem, as, ele cair, que ele é pendente, cair aqui dos lados, né, descer. E aí vai ficar o centro no meio. E agora a gente vai tirar ali os mamões pra ir pra casa. Vamos tirar, amor, com o cabo da enxada. Hum, Caiu onde? Um já foi. Onde é que ele ficou? <risos> onde ficou a mamão? <risos> ficou grudado ali na, na galha da, do, da seriguela. Dá uma, isso, mano, tocinha. Aqui desse outro lado, aqui também tem outra atrás. É, vai. Vai. Aí. E esse daqui? Ai, gente, onde ficou o mamão aqui? Deixa eu mostrar aqui o pessoal. Ah, mundo, o mamão caiu. Gente, é incrível, né? O mamão cai e fica paradinho ali. Toca nele ali, amor, pra ele cair. Com a enxada. Ah, não. Só, só to... dá, dá uma chacoalhadinha na galha da... Eita, Deus. Aí, Vamos ver? Vou pegar uma. Três aqui, ó, gente. Três aqui. Mais esse daqui, ó. Quatro mamões, olha. Aqui é só tirar as pontinhas. Fica maduro rapidinho. Vou tirar aqui antes de ir para casa, gente, que eu só tô falando que eu vou para casa e nunca vou. Vou tirar aqui umas folhas de couve. Folha de couve é tão fácil de tirar. Tem mais desse lado, eu vou tirar mais, tirar bastante. Quero fazer uma farofinha que eu amo, farofa de folha de couve. Gosto demais. Agora a gente já vai mesmo. Mamão, as mangas e couve. Já cheguei em casa, gente. Olha, nossa fartura. Pensem em uma fartura boa. Tudo, essa parte aqui, ó, das colheitas foi tudo de graça, tá? Quatro mamões papaia, delicioso. Aqui em casa a gente ama. Aqui é só cortar as pontinhas, dar uns cortes no vertical, bem raso. Com dois dias já tá tudo madurinho. Aqui são... Ah, da horta também foi a couve. Olha, as folhas tudo limpinha. Não tá aquelas folhas crespa. Tá uma delícia, com certeza. Fazer minha farofinha. Aqui, manga. Bastante manga de vez. Tá vendo? Essas assim, que tá acinzentada. Essa tá até partida. Eu vou tirar. As que tá assim, eu vou tirar. É, ó, essas assim, ó. Acinzentada. É tudo de vez. Agora essas assim é tudo madurinha. Olha que bonitinha, docinha, eu amo. Aqui também, bastante manga nessa bacia. Nessa outra bacia tá tudo madurinha, tá vendo? Essas aqui estão madurinha, madurinhas. Olha, se tiver, quando eu tiro direto do pé assim eu chupo, mas assim caiu no chão eu gosto de lavar. Aí aqui eu comprei para minha viagem eu comprei é, quatro maçã para levar no ônibus. É, vou viajar amanhã, tá gente? E aqui é, são doces, né? Doce de banana na palha, mais um doce de... Esse doce é uma rapadura de, de coco. Essa daqui, coco queimado. E é isso, aqui tá a nossa colheita e a nossa comprinha de hoje. Delícia, né? Bom, gente, cheguei. Já fui organizando aqui as, as compras e a colheita. Nem percebi que eu tava com chapéu. 
você sabe que a gente grava vídeo quando a gente vê tá acabando a memória e aí é o que pode acontecer a qualquer momento então eu vou finalizar esse vídeo aqui com vocês quero deixar um beijo para todos muito obrigada por ter me acompanhado foi uma tarde realmente abençoada graças a Deus não tive preguiça saí ali do sofá Fui na quitanda, fui é, colher manga, né? E depois fui lá na horta, que por sinal está linda depois da chuva. Quero deixar um beijo para vocês, continuem me acompanhando. É, vídeo três vezes na semana. Quero deixar assim o um meu muito obrigada para todos vocês que estão aí comentando nos vídeos e interagindo comigo. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau.